besito querido. Un bife oh, en Dios. un sartén estás haciendo. Bueno, cada uno lo hace como puede, ¿o no? Sí, pero por Dios, no, sale muy bien lo que sea. Bueno, esto, no. No la no, no, discúlpenme. Menos mal que no es la cocina, ¿no? Bueno, ¿quieren, ¿quieren probar un poquito? No, ni loco. No. ¿No? Ni loco, si está, si está todo apucherado no. eso. O sea, ¿Qué pasa? Hay un olorcito. Sacame eso. Sí, o sea, a mí se me quemó el arroz en la semana. Para tomar esta ropa, uno la tiene que devolver. No, por Dios. La devolvemos con olor a bife, bueno, hermano. Una puntita, una no, puntita. No, no, no. Ah, ¿Por qué la, la, la sartén? Pero así, así se come. Pero no, la gastó. No. Se come así. Plancha. No, no, pero no se va el humo. No. Eh. Bueno, ¿sabes qué? Qué barato. Como Dios. que tiene como mucho de humo el estudio, ¿no? Sí, no. Sí. 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 demasiado. No se ahogue. No se ahogue. No se ahogue. Es lo único que les pido. Ahora sí. Ah, mira. ¿Qué pasa? Claro. Un olorcito de limón. Para que vea que. ¡Qué fragancia! Sí. Guarda que salió al revés. No, 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 no. No hay nada más jodido que cuando quede el olor a bife de la casa. Bueno. Entonces tengo, tengo la solución para vos. A ver. Yeah. No solo que no vas a tener humo, sí. sino que tampoco va a estar hecho de carne de vaca. ¿Qué? Bueno. En España... No sé si negocio. A ver. Tiene el mismo sabor. Tiene el mismo sabor. El futuro... Sí. Piqueritos. Sí. Sabor a carne, pero sin matar animales. Cada vez las movidas son más grosas respecto a, claro, la gente que es vegana, vegetariana y sí. todos los derivados, ¿no? Porque algunos consumen huevo, otros no, algunos lácteos. La cuestión es la siguiente. En España sí. acaban de mostrar una máquina 3D, una impresora 3D de bifes. Donde no. en un sachet ponen los ingredientes veganos y el, la impresora 3D va formando por capas este bife que después la gente puede disfrutar en el restaurante que del puede ser acelga, espinaca... De lo que quieras. Lo importante es que sale igual que este bife de carne. Mirá cómo funciona. Ahí está creando una de las capas. ¿Ves? Vos le pones en este sachet que tienen arriba. Le vas poniendo... ¿Ven ahí los ingredientes cómo lo están poniendo? Bien. Y mientras tanto, lo que va sucediendo es... Lo vas haciendo. Mira por capas. Mira por capas. Ya hay algunas hamburguesas se hacen de esta forma, no en impresoras 3D, pero sí eh, vegetarianas con eh, esta posibilidad de tener el sabor a carne. En este caso, te imprimo el bife y no te como la casa. No. ¿No me parece copado? Me parece rico? espectacular. ¿Qué gusto tendrá? ¿Será rico? Y para mí, dicen, dicen los que apoyan este proyecto que no es que es rico, es muy, muy rico. Yo ya me siento para un certamen de cocina. Sí, yo sí. La, la verdad, la para. verdad que dicho, dicho sea así, yo probaría. Yo probaría. Me parece que está bueno eh, el sentido este de comer eh, lo más parecido a un bife y terminar con la matanza de animales. Exacto. Ese, ese primer paso me parece muy interesante. Muy interesante. Ahora, eh, esa imagen del viejo carnicero de barrio sí. pasando las no, costeletas por la, no. por la sierra a la impresora, qué salto. Ojo, ojo, ¿no? cortándote los bifes, la así, te todo que... un arte, así. Dándole la chaira ahí, ¿no? Dándole la chaira al, al como... Uh, ¡Ay, ¿verdad? qué ruido feo el, el de la chaira! Ay, ¡Qué sí. ruido fue el de la chaira! Bueno, acá lo único, no metas un dedo abajo de la impresora 3D porque... Te, te va a pasar lo mismo que si hubiera estado en la carnicería, Mira, ¿no? Pero... ahí está el producto en sí, ¿eh? Sí, se te ve estoy lindo. imprimiendo un bife. Mm. Mira lo que se ve ese bife. Hasta sale jugoso incluso. Parece hasta sabroso, ¿viste? Así. Sí, sí, sí. sí, sí. Mirá, mirá cuando lo cortan. Es espectacular. Es lo que se viene. Son las 3D. Imprimo el bife. Sale fritas. Claro, no? esa es la expresión. Me imprimí un bife. Le imprimí un bife. Yo con los problemas de impresora que tengo en mi casa, ah, ¿sí? que no te puedo imprimir un bife. Vos me sos pare... de flojo. ¿Eh? Vos sos de toner flojo. Yo soy de toner blando. Sí, ah, sí, va. porque sale muy clarito. Claro. Sale muy bien el estilo borrador. El bife hay, eh, bife bold, bife chico, bife borrador, bife color. Tenés todas las variedades que se te ocurran. Yo quiero decirte algo. No solo va a ser bifes, en este caso mostraban el bife, pero también hace hamburguesas y un montón de comidas más. Así que. Mm, no. Mira, imagínate el bife bueno, de chorizo sí. que ya ni siquiera corte mariposa, te lo dan así impreso. Se han impreso sí. autos. ¿Sí? Se han impreso Casas. autos, de a, de a pieza por pieza se han armado autos impresos, se han impreso eh, prótesis, que son prótesis, eh, muy, importantísimas, importantísimas para sí. piernas, para brazos. Manos este, también, prótesis de manos. También, ¿no? así que bueno, ha llegado el momento de imprimirme, algo, imprimamos una geo, por además... ejemplo. <risa> sí, la geo, la geo, eh, no sé, vale. la geo está, está enfermita, está en cama, imprimite una geo. Imprimite una geo. Imprimite no, una geo. Esto está bueno porque, digamos, este, a nosotros también nos facilita mucho, ¿viste? Ya decir, bueno, dale, imprimite tanto. Mami, quiero comer, tan, no sé, un bife. Bueno, dale, imprimilo, nena. Entonces, bueno, vas, ¿vamos a imprimir unos bifes? Esperá, vamos, tengo bueno, papas a... para imprimir, ¿vamos? ¿Tenés papitas? Papas, vamos ah, a imprimir unos papas. Ya volvemos en un ratito, los sí, invitados sí. llegan, vamos a cantar, bailar y un montón de cosas más. Ya volvemos. ¿Dónde está la allá, cosa esa? Para, allá. Allá.